আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে জনগণের ভাগ্যের চাকা ঘোরে বিএনপি জামায়াত ধ্বংসের রাজনীতি করে বললেন প্রধানমন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা ঢাকার বাইরে জমজমাট পশু বেচা কেনা রাজধানীর কোরবানির হাটে আসছে গরু ছুটির দিনে বাড়ছে ভিড় দাম বেশি বলছেন ক্রেতা দর দামেই বেশি আগ্রহ বিদ্যুৎ সংকট কাটার আভাস দুই তিন দিনের মধ্যেই পুরো দমে উৎপাদনে ফিরছে পায়রা বিদেশ থেকে এসেছে কয়লা মাতার বাড়ির জন্য এলো তেষট্টি হাজার টন এবং পঁচাত্তর কংগ্রেস প্যানের অভিযোগ পাত্তা না দিয়ে ভারতের সঙ্গে বড় বিনিয়োগ চুক্তি করল যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার নয় ব্যবসায়ী লক্ষ্য মার্কিন সরকারের বলছেন বিশেষজ্ঞ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদি জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশের উন্নতি হচ্ছে আর বিএনপি জামায়াত ধ্বংসের রাজনীতি করে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় থাকে তখনই মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে দীর্ঘ চুয়াত্তর পেরিয়ে গৌরবের পঁচাত্তর বছরে পা দিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুক্রবার সকাল সাতটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আরেক দফা ফুল দেন এরপর জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ সবসময় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বলেন আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় এসেছে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখেছে বলেই দেশের উন্নতি হয়েছে আগামীর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় ছাত্রলীগ যুবলীগ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন সব কিছু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হয়েছে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বাঙালি জাতির মুক্তিকামী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল দলটি দীর্ঘ পথচলায় জাতির জন্য একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ বলছেন দলটির নীতি নির্ধারকরা ওবায়দুল্লাহ মামুনের আরও একটি রিপোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও ব্রিটিশ উপনিবেশ আর পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তি পেতেই জন্মেছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ যা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন রাজধানীর পুরান ঢাকার রোজ গার্ডেনে জন্ম নেয় ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ চত্তর পরবর্তীতে টালমাটাল সময়ে উনিশশো সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের হাল ধরার পর থেকেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ায় গণমানুষের রাজনৈতিক দলটি বাঙালি জাতি স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আজকে মধ্যমায়ের দেশের পরিণত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত সব কিছু অর্জন আজকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যুদ্ধপ্রাধীদের বিচার মাথা কিছু আয় বৃদ্ধি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু সরকারের বড় সাফল্য দলটির জন্য সামনের দিনে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেও মনে করেন তারা প্রতিটা নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমি মনে করি যে এই এই চ্যালেঞ্জগুলো আওয়ামী লীগ মোকাবেলা করতে পারবে না আওয়ামী লীগ দৃঢ়তার সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করবে দলটির পঁচাত্তর বছর উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন সহ দিনভর নানা কর্মসূচি নিয়েছে স্বাধীনতার পতাকাবাহী রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ 
দীর্ঘ পথচলা যেমন এই দলের অনেক উন্নয়ন অগ্রগতি রয়েছে তেমনি সামনের দিনগুলিতে রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ এমনটি মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানীর শাহজাদপুরে পদযাত্রায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন আন্দোলনকে ভয় পায় বলেই সরকার বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করছে বলে দাবি করেন মির্জা ফখরুল পদযাত্রাটি সুবাস্তু টাওয়ার এলাকা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কর্মসূচিতে দলের মহাসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতারা পলত্যাগ করুন পলত্যাগ করে আপনি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিন কারণ এই দেশে হাসিনা সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না এ ব্যাপারে এই দেশের অনিশ্চিত দেশের বাইরের খবর সন্ত্রাসবাদ দমন আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ভারত হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর যৌথ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউস থেকে দস্তকি জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউজে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন দেয়া হয় লাল গালিচা সম্বর্ধনা মোদীকে হোয়াইট হাউজে অভ্যর্থনা জানাতে এদিন নজর কারা আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হারিস পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সহ অনেকে হোয়াইট হাউস ঘিরেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শত শত ভারতীয় পরে বহুল আলোচিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন এই দুই নেতা বৈঠকে আঞ্চলিক ও ভূ রাজনীতির পাশাপাশি দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তারা বৈঠক শেষে হোয়াইট হাউসের লনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বাইডেন মোদী ব্রিফিং এর শুরুতেই বক্তব্য রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন স্বাস্থ্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশ এক হয়ে কাজ করবে এ সময় অবাধ ও মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিকের জন্য অকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে বাইডেন বলেন খাদ্য জ্বালানি সংকট সমাধানে এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে দুই দেশ নরেন্দ্র মোদী তার বক্তব্যে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেন তাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে তা একশো চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী চল্লিশ লাখ ভারতীয়ের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ভারত আতঙ্কবাদ আর কট্টরবাদ কে খেলাফ লড়াই মে भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है ভারতের সংখ্যালঘুদের নৈতিক অধিকারের প্রশ্নে মোদী বলেন ভারতে সরকার চলে সংবিধানের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বৈষম্যের কোন স্থান নেই ভারত और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদী ভাইব্রেন্ট ডেমোক্রেসি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে কথাটি একে অপরের সাথে সুর মিলে বলেছেন বিশ্ব শান্তির জন্য ভারত পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং উনি হিন্দিতে এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কাজ করে যাবেন দস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটন ডিসি মাত্র এক দশকের ব্যবধান দশ বছর আগেও যিনি যুক্তরাষ্ট্র ছিলেন নিষিদ্ধ হোয়াইট হাউসে বৃহস্পতিবার সেই নরেন্দ্র মোদীকে দেওয়া হল লাল গালিচা সংবর্ধনা এই সফরে দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন এরপর মোদী যান মার্কিন কংগ্রেসে সেখানে যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো বক্তব্য রাখার রেকর্ড গড়েন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট
হোয়াইট হাউসে সাত সাজ রব উনিশ বার তোপধ্বনি গান সেলিউট গার্ড অব অনার ও দুই দেশের পতাকা নিয়ে কুচকাওয়াজ এ যেন রাজস্বিক সংবর্ধনা বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে লাল গালিচা সংবর্ধনা পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র দশ বছরের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান পাল্টে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও যিনি এক দশক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ তিনি দুদিন ধরে হোয়াইট হাউসের মধ্যমণি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে ছিলেন পাঁচ হাজার আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন হলিউড তারকা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক বিশ্বখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আর খোদ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস সহ পাঁচ মার্কিন কংগ্রেসম্যান এবং হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় এরপর চব্বিশ ঘন্টায় বাইডেন মোদীর দ্বিতীয় বৈঠক এদিন পশ্চিমা সংস্কার মেনে মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে দেখা যায় মোদীকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে এরপরেই দ্বিপক্ষীয় ও আনুষ্ঠানিক রুদ্ধধার বৈঠক করেন দুই রাষ্ট্রনেতা পরে দুই নেতা ব্রিফিং কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এ সময় ভারতের মানবাধিকার ইস্যু ও নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়েন প্রেসিডেন্ট বাইডেন মাত্র দুটি প্রশ্ন নিয়ে তড়িঘড়ি করে সংবাদ সম্মেলন শেষ হয় এর আগে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্রে এলেও এবারই যেমন মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে নরেন্দ্র মোদীর এটি প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর তেমনি কংগ্রেসের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো বক্তব্য দিয়ে গোল্ডেন রেকর্ড মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি দুইবার মার্কিন কংগ্রেসে বক্তব্য রাখলেন তিনি মার্কিন রাজনীতিতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন with the constant connect with the people to listen to them and feel their pulse i am delighted to see you come together today to celebrate the bond between worlds two great democracies india and the united states মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূরের কথা মাথায় রেখেই সাজানো হয় নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে হোয়াইট হাউসের নৈশভোজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দেশে প্রবাসে সর্বত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ছিল কি না তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠকে আঞ্চলিক ইস্যু এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মোদীর হোয়াইট হাউস সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিশ্লেষকদের ধারণা দুই নেতার মধ্যে আঞ্চলিক ইস্যুতে যে আলোচনা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সহ নানা প্রসঙ্গ উঠতে পারে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ আর পঁচাত্তর কংগ্রেস ম্যানের প্রশ্নকে পাত্তা না দিয়েই ভারতের সঙ্গে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ চুক্তি করল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ নিয়েও নানা অভিযোগের পেছনে দেশটির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত বলে মনে করেন দেশের কূটনীতিক বিশ্লেষকরা শিগগিরই বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে ধারণা তাদের লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো অভিযোগ থাকে না বলেও মত বিশ্লেষকের হোয়াইট হাউসে নরেন্দ্র মোদীর জমকালো অভ্যর্থনায় হতবাক সবাই দেখে বোঝা কঠিন প্রায় এক দশক যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল তাকেই এমনকি ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেও দেশটির পঁচাত্তর জন কংগ্রেসম্যান মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ তুলেন মোদীর বিরুদ্ধে বাইডেন মোদীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর ব্যবসার হিসাব কেতাবে চাপা পড়ে গেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগ এই সফরে দুটি বড় চুক্তি হয়েছে ভারতের গুজরাটে আশি কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান মাইক্রন টেকনোলজি অপরদিকে ভারতের যুদ্ধ বিমান তৈরির বিষয়ে চুক্তি হয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক্সের সঙ্গে এদিকে মোদী বাইডেন বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসবে কিনা তা নিয়ে ছিল নানা কৌতূহল সফরের আগে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওয়াশিংটন গমন কৌতূহলে ঘি ঢালে মোদীর অভ্যর্থনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যদিও বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে কিনা না সে তথ্য পাওয়া যায়নি তবে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের সঙ্গে বড় আকারের চুক্তি প্রমাণ করে মার্কিনীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের পেছনে রয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়েও মার্কিনীদের তৎপরতা সামাল দেওয়ার উপায়ও ব্যবসায়িক পদ্ধতিতেই রয়েছে গণতন্ত্র হিউম্যান রাইটস এগুলো 
বড় আকারে পলিটিক্যাল বিষয় এগুলো আনা হয় হয়তো সুবিধা নেয়ার জন্যই আনা হয় না হলে তো এই বড় ধরনের যে ইনভেস্টমেন্ট আমেরিকা করতে যাচ্ছে সেটা হওয়ার কথা না কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অভিযোগ আর থাকবে না বলেও মত তাদের কিছুদিন মধ্যে হয়তো শুনতে পারবো যে আমেরিকাও বাংলাদেশে বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতে চাইবে তার প্রফিট মার্জিন তার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্নটা সে কতখানি করতে পারবে সেটা যদি নিশ্চিত করা হয় তাহলে আমার মনে হয় অন্য বেশ বিষয়গুলো যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা যে সমালোচনাটা আছে সেটা আমি মনে করি না অতটা গুরুত্ব পাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মার্কিন স্বার্থ কতটা সমুন্নত রাখা হবে তার উপরে নির্ভর করছে আগামী দিনের মার্কিন বাংলাদেশ সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার বাইরে জমে উঠেছে পশুর হাট চলছে জমজমাট কেনাবেচা এবার গরুর দাম বেশি বলছেন সাধারণ ক্রেতাও ব্যাপারী গোখাদ্যের চড়া দামই কারণ বলছেন খামারি নগা থেকে এমার রকের রিপোর্ট সকাল থেকেই বাহারি জাতের পশু দিয়ে কানাই কানাই ভরে ওঠে হাট বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ক্রেতার ভিড় চলছে দর কষাকষি দুপুর থেকেই শুরু জমজমাট বেচা কেনা কোরবানির জন্য বছর জুড়ে পশু লালন পালন ঈদের আগে ভালো দামে বিক্রির আশায় এসব পশু খামারিরা হাটে তুলছেন কোরবানি ঈদকে ঘিরে বছর জুড়ে লালন পালন করে থাকেন প্রান্তিক খামারিরা হাটে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরু সরবরাহ হলেও সার গরুর চাহিদা শীর্ষে রয়েছে খামারিরা বলছেন গোখাদ্যের চড়া দামের কারণে এবার গরু বেঁচে কিনাই প্রভাব পড়েছে দাম দিচ্ছে আপনার এক লক্ষ পঁচাশি হাজার আমাদের গরু আজকে সবারে হাটে নিয়ে আসছে উনিশটা টোটাল গরু নগর চৌবারি হাটে আসা সাধারণ ক্রেতা ও ব্যাপারীরা বলছেন এবার ছোট বড় সব গরুর দামই অনেক বেশি কিনতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে চৌবারি হাটে একটা গরু নিয়ে এসছি আমার নিজের পালিত গরু গরুটার ওজন আছে দশ পনের মতো আমি গরুটার দাম রাখছি তিন লক্ষ টাকা চলতি বছর জেলায় কুরবানিকে ঘিরে তেত্রিশ হাজার গো খামারে প্রায় সাড়ে সাত লাখ পশু লালন পালন করা হয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় চাহিদা তিন লাখ তেত্রিশ হাজার এমার রকি সময় সংবাদ নওগা এদিকে ছুটির দিনে রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতার ভিড় দেখা গেছে প্রথম দিনে কেনার চেয়ে দরদাম করে বাজার যাচাইয়ে বেশি আগ্রহ ছিল ক্রেতার শিগগিরই হাট সরগরম হয়ে উঠবে বলে আশা বিক্রেতাদের ধোয়া খান তামিমের রিপোর্ট নোয়াখালীর কিং গামা কালিয়া কিংবা টপ সম্রাট রাজধানীর বিভিন্ন হাটে এখন শোভা বাড়াচ্ছে এমন বড় গড়নের কোরবানির পশু প্রকাণ্ড সাইজের এসব গরুর দামও বেশ এক একটি হাঁকা হচ্ছে আট থেকে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হাটের প্রথম দিনে এখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে গরু শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় অনেকে আসছেন পছন্দের পশু কিনতে অনেকে করছেন বাজার যাচাই তবে কেনার চেয়ে দর দামে আটকে থাকছেন অধিকাংশ ক্রেতা আমার মা খুব যত্ন করে পালন করছে আমার সাথে মা নাম এটা রাখছে হলো নাটোরের জজ দাম আমি পঁচিশ সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা আসছি দেখলাম মোটামুটি বড় সাইজের গরু আসছে ছোট গুলি মেজুরি আসে না এখনো গরুর সাপ্লাই তো এখনো কম এই জন্য দামও তো একটু চড়া তবে ব্যতিক্রম আছে যারা ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে চান প্রথম দিনেই হাটে এসে কোরবানির জন্য কিনেছেন পছন্দের পশু আমাদের কাছে ভালো লাগছে পছন্দ হয়েছে আমরা কিনছি খাওয়া দাওয়া করে একটু আদর যত্ন করলাম করার পরে এটা কোরবানি তো হবে গত কয়েক বছরের তুলনায় গরুর দাম অনেক বেশি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের আর খামারির দাবি গোখাদ্যের দাম চড়া হওয়ায় বাধ্য হয়েই বেশি দাম হাঁকতে হচ্ছে গত বছর যে দাম না পঞ্চান্ন সাইডে কিনেছি সেইটা এখন আশির আশির কাছাকাছি বলতেছে অ্যাভেলেবেল গরু ওঠেনি এবং দামটা বেশি চাচ্ছে গরুটা পেছন অনেকটা খরচ প্রতি মাসে প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ একজন গৃহস্থ এত খায় खोज कर पशुटी जदि बजेट मध्य दर कषाकसी आटके थे अने के तब समय जत गड़े तई जमजमाट हो उठब राजधानी पशुर हाटगुलो तोहान तमिम समय ढाका পশুর হাটের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীর তাহেরপুরে আছেন মৌদুদ রানা এবং রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি হাটে আছেন আতিকুর রহমান তমাল সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি রানার কাছে রানা কি অবস্থা এখন হাটের
পরবর্তী গরু এবং এখানে যে সব গরুর বাজারে জায়গা পাননি যে সব বিক্রেতারা জায়গা পাননি তারা স্থান নিয়েছেন সড়কের ধারে এবং আমরা দেখেছি যে বাজারের বাইরেও প্রচুর পরিমাণ গরু অবস্থান করছেন এবং যারা বিক্রেতা রয়েছেন তারা হাকডাক করছেন তারা গরুর দাম বলছেন তবে স্থানীয় ক্রেতাই তাদের মূল ভরসা ঢাকা এবং চট্টগ্রামের যে সব ক্রেতারা অন্যান্য বছর আসতেন তারা কিন্তু এবার আসেননি যার ফলে বাজার কিন্তু গত দুই বছরের তুলনায় ততটা চড়া না অর্থাৎ গরুর দাম যে খুব বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে তা কিন্তু না আর আমরা যেটি দেখেছি বিকেলের পর থেকে এখানে ক্রেতারা আসছেন তারা বাজার ঘুরে দেখছেন এবং তারা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই কথা বলছেন গরুর বেচা বিক্রি চলছে তবে খুব বেশি না এবং আমরা এখানকার যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের সাথে যেটি কথা বলেছি তারা যেটি বলছেন বিগত সময়গুলোতে কোরবানির খুব কাছাকাছি সময় এবং বিকেলের দিকে অনেক ক্রেতা থাকে কিন্তু এবার কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম এখানে ক্রেতা খুব বেশি নেই এবং বিশাল দেহী যে গরু তার ক্রেতা নেই বললেই চলে আমরা বাজার ঘুরে যেটি দেখেছি এখানে মাঝারি আকারের এবং ছোট আকারের গরুই বেশি মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি মাঝারি গরু অর্থাৎ চার থেকে ছয় মনের যে গরুগুলো রয়েছে সেগুলো এক লাখ দশ হাজার টাকা থেকে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে এবং ছয় থেকে দশ মনের যে গরুগুলো রয়েছে সেগুলো দেড় লাখ থেকে তিন লাখ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এবং যে গরুগুলো দুই থেকে তিন মন ওজনের সেগুলো সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এখানকার যারা ক্রেতা তারা বলছেন যে অন্যান্য বছরে তাদের যে বাজেট ছিল তারা এবছর কিছুটা বাজেট বাড়িয়েছিলেন এবং তারা তাদের যে বাজেট মাফিক অর্থাৎ তারা মনের মতো দামে গরু কিনতে পারছেন কিন্তু যারা বিক্রি করছেন তারা যেটি বলছেন যে কয়েক বছর ধরেই গো খাদ্যের দাম কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তারা যে গরু মোটা তাজা করেছেন সেই খরচ তোলার পরে তাদের যে প্রত্যাশা মাফিক যে মুনাফা হওয়ার কথা সেই মুনাফা কিন্তু তারা পাচ্ছেন না এবং তারা যেটি বলছেন যে তারা ঢাকা বা চিটাগাঙে যেসব ব্যাপারীরা আসতেন তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতেন এবং এখানে যেহেতু বাজারে অন্যান্য ব্যাপারীরা আসার ফলে গরু কেনার যে চাহিদা সেটি বাড়তো এবার যেটি হয়েছে সরবরাহ রয়েছে কিন্তু এখানে বিক্রি ততটা বাড়েনি ফলে বাজার কিন্তু কিছুটা মন্দা আজকে কিন্তু রাজশাহীর কাটাখালিতেও বাজার বসেছে আমরা সেখানেও খোঁজ নিয়েছি একই অবস্থা কিন্তু এখানে এবং বলে রাখি যে এই বাজার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৎপর রয়েছে যাতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে আমরা যাব রাজধানীতে সেখানে আমার সহকর্মী তমাল অপেক্ষা করছেন সেখানকার খবরা খবর জানাবেন হ্যাঁ গরুর হাট কিন্তু রাজধানীতে শুরু হওয়ার কথা আগামী কাল কাল থেকে অর্থাৎ শনিবার থেকে মূলত রাজধানীতে আনুষ্ঠানিক যে হাট সেটা কিন্তু শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা জানি যে এবছর যে মোট পাঁচ দিন আসলে হাট হবে অর্থাৎ শনিবার থেকে শুরু করে বুধবার পর্যন্ত হাট চলবে এবং এরপরের দিনে ঈদ রয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে যেহেতু দূর থেকে গরুগুলো আনতে হয় দূর থেকে পশুগুলো আনতে হয় সে কারণে কিন্তু আসলে ইতিমধ্যে কিন্তু হাট কিন্তু বসে গেছে এবং হিজারার যে শর্ত রয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী কিন্তু আসলে আগামী কালকে থেকেই মূলত পশু যে বিক্রি সেটি কিন্তু আসলে হওয়ার কথা এবং এর আগে কিন্তু সেটি বিক্রির কোনো নিয়ম নেই বা অনুমতি নেই কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেকগুলো হাটে কিন্তু আসলে সেটি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং সেটি অবশ্য খুব বেশি নয় কিন্তু সংখ্যায় কম হলে পড়েও সেটি কিন্তু আসলে আইন ভঙ্গেরই সামিল এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে সেই যে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তরা দিয়াবাড়িতে সেখানে কিন্তু আসলে পশু উঠেছে বেশ বেশি এবং সেই পশু যে খুব বেশি বিক্রি হচ্ছে তা নাকি কিন্তু আমরা এমনটা দেখেছি যে আজ কিন্তু সকালে কিন্তু অনেক অনেক পশু কিন্তু আসলে সেখান থেকে নিয়ে গেছেন তারা এবং সেই জায়গা থেকে তারা বলছেন যে সে বছর যেহেতু গোখাদ্যের দাম বেড়েছে আপনি জানেন যে উত্তরাঞ্চলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেহেতু বন্যা হয়েছে এই বন্যা জায়গা থেকে কিন্তু আসলে খামারিরা কিন্তু অনেক আগেই নিয়ে এসছেন সেই পশুগুলোকে এই রাজধানীতে এবং এই যে বন্যা সেই বন্যার কারণে গোখাদ্যের দাম বাড়ার কারণে আসলে সব মিলে আসলে ক্রেতাও চান সেই পশুগুলোকে ছেড়ে যেতে এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকেই বলছেন যে এবারে দামটি অনেকটাই বেশি এবং সেটিকে তারা প্রথম যে অভিযুক্তি করছেন যে গোখাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আসলে এমনটি হচ্ছে এবং আজকে যেহেতু শুক্রবার শুক্রবার আপনি জানেন যে সরকারি ছুটির দিন এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে অনেক মানুষ আসলে এই হাটগুলোতে জড়ো হয়েছে রাজধানীর হাটগুলোতে এবং তারা বলছেন যে যেহেতু আরও সময় রয়েছে তারা হয়তো দুই দিন পরে কিনবেন কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং দামগুলো তারা যাচাই করছেন কেমন দামে তারা কিনতে পারেন এবং সেই জায়গা থেকে তারা অনেকেই বলছেন যে এর আগের বছরের তুলনায় আসলে দামটা অনেকটাই বেড়েছে এবং সেই জায়গা থেকে 
निर्धारित दामे भोज्य तेल बिक्री हम अस्थिर चिमिर बजार राजधानी कारवान बजार घुरे रिपोर्ट कर हजार सबुज পেঁয়াজের ঠাসা বাজারে ঢুকতেই জানা গেল গেল দুদিনে কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে গেছে ভারতীয় পেঁয়াজের দাম যুক্তিও দিলেন বিক্রেতারা জানালেন দেশির দাম বেড়ে রয়েছে স্থিতিশীল ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটা চার পাঁচ টাকা দিতে পারছে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আজ বিক্রি করতেছে আপনার বড় সাইজের গুলো আটাশ থেকে তিরিশ ছোট সাইজের গুলো তিরিশ থেকে বত্রিশ এল সি পেঁয়াজ ভরপুর আমদানি যে হারে কমার কথা ছিল ওই হারে কমে নাই দামটা আর একটু নাগালের মধ্যে আসলে ভালো হতো আদার বিক্রেতারা বলছেন ঈদ যত কাছে আসছে দাম কমছে তত এ সপ্তাহেও কেজিতে বিশ থেকে চল্লিশ টাকা কমেছে এই পণ্যের দাম তবে বাড়তি রসুনের দর শুকনা মরিচ বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই ইন্দোনেশিয়া গত সপ্তাহে ছিল দুশো ষাট টাকা এই সপ্তাহে এসে দুশো বিশ থেকে তিরিশ টাকা রসুন গত সপ্তাহে একশো চল্লিশ ছিল এখন একশো পঞ্চাশ কখন দৈবের মূল্য বাড়ে যদি শর্ট থাকতো আপনাকে কারণ বাজার কোনো কিছু শর্ট আছে মুদিখানায় ঢুকতেই বিক্রেতারা জানাচ্ছেন লাগাম হিন জেরার দাম কেজিতে দেড়শো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দুদিনের ব্যবধানে তবে কমেছে আটা ময়দার দাম ভোজ্য তেলের যোগান রয়েছে চাহিদা মতো জিরা কালকে সকালে কিনছি আটশো দশ টাকা বিকালে কিনছি আটশো নব্বই টাকা चीनी कपाके पड़े क्रेतारा संकटर बजारे खुचरा दोकने मिलले मिले एक चल्लिस टथच पाइकारा पर्याप्त चीनी बसे आदिखाना दुकान जा दामे आसफलन नहीं मुरगर बजारे गत दो सप्ताह टेकेजी बयलारे दर कमर हसान सबुज समय पायरत आद्युत केंद्र देश एकचल्लिस हजार मेट्रिक टन कयला ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা কয়লাবাহী জাহাজটি পায়রা সমুদ্র বন্দরের বহির নগরে অবস্থান করছে লাইটার জাহাজের মাধ্যমে খালাসের পর এগুলো নেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় আগামী দু এক দিনের মধ্যেই পুরো দবে পায়রা চালুর আসা কর্তৃপক্ষের এতে গ্রামাঞ্চলে কমবে লোডশেডিং কয়লা সংকটে পরপর দুই দফায় বন্ধ হয়ে যায় দেশের সবচেয়ে বড় কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা যার প্রভাবে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় তবে তিন সপ্তাহ না যেতেই আবারও উৎপাদনে ফিরছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইন্দোনেশিয়া থেকে একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে পায়রা বন্দরের বহির্নগরে ভিড়েছে এম ভি অ্যাথেনা নামের মাদার ভেসেল বৃহস্পতিবার রাত তিনটার দিকে জাহাজটি এসে পৌঁছায় লাইটারের মাধ্যমে কয়লা খালাসের পর তা নেওয়া হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চব্বিশ জুন মধ্যরাত কিংবা পঁচিশ জুন সকাল থেকে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আবারও চালু হবে প্রথমে চালানো হবে একটি ইউনিট পরে দ্বিতীয় ইউনিটও উৎপাদনে যাবে ডলার সংকটে কয়লা আমদানি না হওয়ায় এর আগে গত পঁচিশ মে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় পরে পাঁচ জন দ্বিতীয় ইউনিটও বন্ধ হয় সময় সংবাদ পটুয়াখালী পাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে আসলো তেষট্টি হাজার টন কয়লা সকালে চট্টগ্রাম বন্দরের পাইলট গভীর সমুদ্র থেকে নাবিউস আম্বার নামের জাহাজটিকে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ি নিয়ে আসে 
এরপর সতর্কতার সঙ্গে জাহাজটিকে ফেরানো হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এ নিয়ে দুই মাসে তিন লাখ টনের বেশি কয়লা নিয়ে পাঁচটি জাহাজ ভিড়ল এই বন্দরে সারাসের পর কয়লা নেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় এর আগে গত পঁচিশ এপ্রিল কয়লাবাহী জাহাজ এসেছিল মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়লেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট দুপুরে হজরত শাহ জেলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায় পরিবারের সদস্যরাও তার সঙ্গে হজ পালন করবেন বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত তিন বাহিনী প্রধান সহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা হজ পালন শেষে আগামী তেসরা জুলাই দেশে ফেরার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের উপর দায় চাপালেও গলদ তার নিজ মন্ত্রণালয়ে যে জরিপের উপর নির্ভর করে এডিস নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ঢাকার দুই সিটি বর্ষার আগের সেই জরিপ এবার আষাঢ়েও শেষ করতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের জটিলতায় দেরি হলেও সংস্থাটি দায় চাপাচ্ছে আবহাওয়ার উপর এমন সিদ্ধান্তহীনতার জন্য প্রতিষ্ঠানটির দূরদর্শিতার অভাবকে দায় করছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ বাপ্পি রিপোর্ট প্রতিনিয়ত সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমরা আলাপ করে থাকি এখনো কাজের জায়গা রয়ে গেছে এখনো গ্যাপ রয়ে গেছে চলতি বছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের উপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষোভ ঝাড়লেও এবার প্রশ্ন উঠেছে খোদ স্বাস্থ্য বিভাগের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে কেননা আষাঢ়ে এসে এডিসের প্রাক বর্ষাকালীন জরিপে নেমেছে অধিদপ্তর যেখানে প্রতি বছর একই জরিপ হয় এপ্রিল মাসের দিকে ঢাকার দুই সিটিতে বছরে তিনবার মশার জরি পরিচালনা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় এই জরিপে মূলত তিনটি পর্যায়ে প্রাক বর্ষা বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে এডিসের চিত্র তুলে ধরা হয় যার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে নগর কর্তৃপক্ষ চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হলেও বছরের প্রথম দিকের জরিপ কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা আগে না হওয়ার ফলে হয়তো বা আমরা ঝুঁকিগুলো ঠিকমতো জানতে পারেনি এবং এ ব্যাপারে যে সিটি কর্পোরেশনের সজাগ হওয়ার সুযোগ ছিল তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল সেটা হয়তো আমরা মিস করেছি প্রকল্পের অর্থ ছাড় জটিলতায় এবারের জরিপ কিছুটা দেরিতে হলেও সংস্থাটি দায় চাপাচ্ছে আবহাওয়ার উপর দাবি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে জরিপের সময় মৌসুম প্রলম্বিত হতে হতে সেটি জানুয়ারি পর্যন্ত এসেছে এটিকে এখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ এভাবে আর চিহ্নিত করবার কিন্তু সুযোগ নেই এদিকে গত সতেরো জুন থেকে শুরু হওয়া জরিপে এরই মধ্যে উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র রাজধানীর অধিকাংশ বাড়িতে মিলছে এডিসের লার্ভা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে এখন পজিটিভ সংখ্যাটা বেশি আমরা সবসময় আগের থেকে সাবধানতা থাকি আগামী সাতাশ জুন পর্যন্ত জরিপ চললেও প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন এবার পুরো ঢাকা শহরেই এডিসের ব্রুটো ইন্ডেক্স মিলেছে বিশের উপরে ব্রুটো ইন্ডেক্স আমরা বিশের উপরে পেয়েছি বিশের উপরে ব্রুটো ইন্ডেক্স পেলেই বলা যায় যে এলাকাতে এডিস মশা বাহিত যে রোগ ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া হবে ঈদুল আজহার ছুটিতে ডেঙ্গু সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের ফুলের টপ সহ যতগুলো পাত্র আছে প্রায় প্রতিটি পাত্রই উল্টানো শুধুমাত্র ব্যতিক্রম একটি মাত্র পাত্র আর এতেই জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার এডিসের লার্ভা আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় মানুষের সামান্যতম সচেতনতার ঘাটতি থাকলেও রক্ষে নেই এডিস থেকে রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা পানির নিচে নদীবহুল উত্তরাঞ্চলের তিন শতাধিক চর কুড়িগ্রামে পানিবন্দী প্রায় বারো হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে ভাঙনও খাবারও বিশুদ্ধ পানি সংকটে বাসিন্দারা তবে পানি কিছুটা কমে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে বইছে দুধ কুমার ও তিস্তা স্থিতিশীল রয়েছে ব্রহ্মপুত্র ধরলা সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি অথই পানিতে ডুবে আছে ঘরবাড়ি বানের জলে গৃহহীন শত শত পরিবার বৃহস্পতিবার রাত থেকে কুড়িগ্রামের দুধকুমার নদের পানি কমতে শুরু করেছে বর্তমানে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও এখনও পানিবন্দী জেলায় প্রায় বারো হাজার পরিবার চরাঞ্চল সহ নিচু এলাকার সবজি ও ফসলের ক্ষেত পানির নিচে ঘরবাড়ি পানিতে থাকায় পাশের উঁচু রাস্তায় অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করে থাকছে অনেক পরিবার পাঁচ দিন ধরে খাবার পানি সহ নানা দুর্ভোগে দিন কাটলেও মেলেনি কোনো সহায়তা
কোথাও কোথাও সড়ক তলিয়ে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পানির চাপে ভাঙন ধরেছে নদী পাড়েও তবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বর্তমানে ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট থেকে ইতিমধ্যে নেমেছে পানি কয়েকদিনের দুর্বিষ জীবনের মুক্তি পেয়ে ঘরবাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ দুদিন আগে পানি ছিল আর এরা তো পানি ভারতের পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনা ধরলা দুধকুমার সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ায় এখনো অনেক মানুষ ভোগান্তিতে সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে জনগণের ভাগ্যের চাকা ঘুরে বিএনপি সময় ধ্বংসের রাজনীতি করে বললেন প্রধানমন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা ঢাকার বাইরে জমজমাট পশু বেচা কেনা রাজধানীর কোরবানির হাটে আসছে গরু ছুটির দিনে বাড়ছে ভিড় দাম বেশি বলছেন ক্রেতা দর দামেই বেশি আগ্রহ এবং বিদ্যুৎ সংকট কাটার আভাস দুই এক দিনের মধ্যে এই উৎপাদনে ফিরছে পায়রা বিদেশ থেকে এসেছে কয়লা মাতার বাড়ির জন্য এলো তেষট্টি হাজার টন এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়